அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் என்ற இயக்கம் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் வகி அடிப்படையில் மக்களை வார்த்தெடுப்பதற்காக வேண்டி வழிகாட்டுவதற்காக வேண்டி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் இந்த கொள்கையை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதற்காக ஏராளமான கொள்கை சகோதரர்கள் உடலாலும் பொருளாலும் பலவித தியாகங்களை செய்து உருவாக்கினார்கள் ஆனால் இந்த ஜமாத்தில் பொருளாதாரம் கட்டுக்கடங்காமல் குவிந்த பிறகு அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்து சுரண்டி உலகத்தில் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் அதற்கேற்ப இந்த இயக்கத்தை உழைத்து கொண்ட காரணத்தினால் தான் அவர்கள் பல மோசடிகளை செய்தார்கள் என்பதை கடந்த உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நாங்கள் விளக்கியிருக்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் அவங்க செய்த மோசடிகள் அவங்களுடைய வாக்குமூலத்தை கொண்டு நம்ம நிறுவி இருக்கிறோம் அதுபோக வந்து எனக்கு எதிராக எடுத்த நடவடிக்கைகளில் எத்தனை கள்ள வேலை செய்தார்கள் அது உண்மையான நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரே மாதிரியாக அவர்கள் அதை செஞ்சிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஒவ்வொரு ஆள் ஒரு மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பல மாதிரிலாம் சொன்னதையெல்லாம் ஆதாரங்களோடு நம்ம வந்து உங்களுக்கு நிரூபிச்சிருக்கிறோம் இறுதியாக பிஜே ஒத்துக்கொண்டார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாதத்திற்கான பதிலையும் நேரம் பார்த்து விட்டோம் அதற்கு பிறகு மேலும் சில செய்திகளை உங்களுக்கு நான் சொன்னால் இவங்க எந்த அளவுக்கு தரங்கட்டவர்கள் இந்த தன்மைகளை வைத்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக இவங்க களவாடி இருப்பார்கள் என்பது உண்மைதான் அதே மேலே வந்து என் மீது எடுத்த நடவடிக்கைகளையும் அவர்கள் கெட்ட நோக்கத்தோடு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவங்க செஞ்ச உளறல்கள் சில விஷயங்களை அதை அடுத்தடுத்த நாட்களில் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் உதா முதலாவதாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நான் வந்து ஒரு சுமார் நூ தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த புத்தகங்களில் பெரும்பாலானவை வந்து மிக ஆரம்ப காலத்தில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் தான் பிறகு ஜமாத்து வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு எனக்கு புத்தகம் எழுதுவதற்கான நேரமே கிடைக்கவில்லை இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ திருக்குறானுடைய தமிழாக்கம் அது வெளியிடும் பொழுது அப்போ தாமுமுகாவில் நம்ம இருக்கும் பொழுது தான் அந்த ஒரு திருக்குறான் தமிழாக்கத்தை நம்ம வெளியிட்டோம் அப்போ டிஎன்டிஜெல்லாம் இருக்கவில்லை அதுக்கு பிறகு பல நூல்களை வெளியெடுக்கும் பொழுதெல்லாம் அதில் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை திருக்குறான் தமிழாக்கத்தின் போது தமிழாக்கம் செய்து முடித்த பிறகு அந்த ஒழுங்காக இருக்கிற சரிபார்த்தல் என்பதற்காக வேண்டி பல துறையை சேர்ந்தவர்களை வைத்து சில ஆலோசனை கூட்டத்தை நம்ம நடத்தியிருக்கிறோம் அந்த ஒரு ஒத்துழைப்பு அவங்க அவங்கள கொண்டு செஞ்சுருக்கிறோம் அது முதல் எடிஷனுக்கு தான் அனைவரும் பார்த்து வெளியிட்ட அந்த புத்தகத்திலேயே ஏராளமான கரெக்ஷன் வந்து பின்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் சுட்டி காட்ட சுட்டி காட்ட நான் வந்து மாற்றி இருக்கிறேன் அந்த நூல்கள் விஷயத்துலையும் இவங்களுக்கு எந்த விதமான பங்கோ இங்கே எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த பிஜேடி நூல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த நூல்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது நாங்கள்லாம் சேர்ந்து பாயிண்ட் எடுத்து கொடுப்போம் அவர் எழுதுவார் என்று இவங்க ஜமாத்துக்கு வரல அந்த காலத்துலேலாம் அந்த காலத்தில் இந்த நூல்கள்லாம் வெளியாயிருச்சு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு என்பதற்கு மட்டும்தான் அறிஞர்கள் கொடுக்கூடி ஏன்னென்றால் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு தடவையும் ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா கொடுத்த பொருளுக்கு திருப்பி கொடுக்கணுமா என்பது வந்து மற்றவங்க சொல்லாமல் நம்ம புதுசாக சொன்னோங்கிற வகையில் கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு அப்போ எல்லா அறிஞர்களுக்கும் அதை புரிய வைத்து ஒத்த கருத்தில் வரணும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த நூல் வெளியிடுவதற்கு முன்னாடி ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தி அதில் டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுல தான் சில இதில் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளில் சிலரும் இப்போ இல்லாத பலரும் அதில் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த ஒரு நூலை தவிர வேறு எந்த ஒரு புத்தகத்திலையும் இவங்க யாருடைய பங்கும் கிடையாது அவங்கள்ட்ட போய் கேட்க வேண்டிய தேவை எனக்கு ஏற்படவில்லை அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் ஒருத்தன் தமிழன் டிவியில் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்கிறான் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருபது அறிஞர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் எழுதி கொடுப்போம் ஒரு பேரில் எல்லாம் வெளியிடுவாருங்கிறான் ஒருத்தன் அதற்கு பின்னால் எல்லா விடயங்களும் வகுக்கப்படுவது உங்கள் தமிழ் சமூகத்தின் இஸ்லாமிய சமூகத்தின் கொள்கை ரீதியாக மத ரீதியான கொள்கைகள் முழுவதுமாக கட்டமைக்கக்கூடிய பொறுப்பில் திரு ஜெயினுல் அப்தீன் தான் இருந்தார் இன்று கூட அவருடைய தாக்கம் அவர் எழுதிய நூல்களினுடைய முகவுரைகள் தொடர்கிறதா இல்லை அதை நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு நியாயமான கேள்வி தான் பொதுவாக நீங்கள் குறிப்பிட்டு காட்டக்கூடிய அவங்க அவங்க அந்த சகோதரர் அவங்களா இருக்கட்டும் பொதுவாக வந்து நம்ம ஒரு இயக்கம் சொன்னால் ஒரு அமைப்புன்னு சொன்னால் மக்கள் அறியும்படியாக சிலர் நினைச்சுவாங்க காட்சி அளிப்பார்கள் சரி ஆனால் அது வந்து ஒரு குழு தான் இப்போ எங்கள் ஜமாத்தை பொறுத்த மட்டில் வந்து இது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு அமைப்பு அங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு அறிஞர்கள் குழு என்று சொல்லி ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அறிஞர் குழுவினுடைய ஒரு கருத்தை தான் என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் 
நீங்கள் சொல்லக்கூடியவர்களால் பிரதிபலிக்க முடியும் அதே நேரத்தில் நான் சொல்லுவது போல அதாவது இது வந்து ஒரு குழுவினால் வெளியிடப்படக்கூடிய ஒன்றுதான் ஒரு மார்க்க ரீதியாக நாங்கள் ஒன்றை வெளியிடுறோம் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு குழுவி அவரை நாங்கள் காட்டுகிறோம் அவர்களுக்கு செய்தியை எடுத்து சொல்லுகிறோம் அந்த செய்தி அவர் உலகுக்கு சொல்லுகிறார் சொல்லுவதில் வல்லமையாக கூட இருந்திருக்கலாம் அதுவே அப்ப இவங்க நோக்கம் என்ன வழங்குது இதுல என்ன உனக்கு பெருமை உனக்கு உனக்கு சம்பந்தம் இருந்து சொன்னா பரவாயில்ல இந்த பொய் எதுக்கு சொல்லணும் பொய்யில் உனக்கு எதுக்கு பெருமை நீங்க எல்லாம் கூடிய ஆலோசனை பண்ணி நீங்க எழுதி தரதான் நான் வெளியிடுவேன் என்பது அப்படி இருந்தாலும் சொல்லுவதுல தப்பு கிடையாது அப்படி இருந்துச்சா அந்த கெப்பாசிட்டி நீங்க யாராவது இருந்தீங்களா இல்ல ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனாலும் நான் தான் முடிச்சு என்ன செய்வேன் சரி பண்ணி அதை திருத்தி தரணும் அப்புறம் வெளியிடுவீங்களே தவிர நீங்க அப்படிலாம் எந்த ஒரு பக்க பலமும் இல்லை எதுக்கு நான் சொல்றேன்னு கேட்டா இவர்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஆற்றலோ சிந்தனையோ ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது தெரிகிறது அப்படி தெரிஞ்சு இருக்கும் பொழுது கூட அவங்க மக்கள் மத்தியில் எப்படி ஒரு பிம்பத்தை உண்டாக்குறாங்கன்னு கேட்டால் சும்மா நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எழுதி கொடுப்போங்க அது தாங்க அவர் வெளியிடுவார் என்று சொல்வதன் மூலமாக நாங்கள் வந்து பிஜேபிக்கு நாங்கள் தான் வழிகாட்டியாக இருந்தோம்னு ஒரு ஒரு சித்திரத்தை உண்டாக்கி விட்டால் அந்த மக்களை தக்க வச்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த வாசகத்திலிருந்து நீங்கள் அவங்களுடைய கேரக்டர் நீங்கள் வழங்கி கொள்ள வேண்டும் அதை பொய்யில் மார்க்கத்தில் என்னது அவன் உலா தஜூர் வாஜிரத்துன் விஜர் உகுரா ஒருத்தன் சுமையை ஒருத்தன் சுமக்க மாட்டான் அல்லைசல் இல்லை இன்சானி இல்லாமா சா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் பாடுபட்டது தான் அவனுக்கு உள்ளது இதுதான் இஸ்லாத்தின் கோட்பாடு நான் எழுதுனதுக்கு நான் தான் பொறுப்பாளி நான் எழுதுனதுக்கு எல்லாரும் பொறுப்பாளி என்று சொல்வது வந்து ஒரு அயோக்கியத்தனம் அந்த அயோக்கியத்தனத்தை ஏன் செய்கிறீர்கள் இதில் என்ன உங்களுக்கு பெருமை இருக்கிறது இந்த ஆடியோ நடவடிக்கை அதான் உங்களுக்கு முன்மை அது புண்மை கிடையாது அது நிறைய விளக்கிட்டேன் அதுதான் காரணமாக இருந்தால் அதில் மட்டும் அது சொல்லிட்டு மீதி விஷயத்தில் கரெக்டாக பேசியிருக்கிறீங்களா எல்லாத்துலேயும் தப்பு தப்பாக பேச என்ன காட்டுதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் மிஞ்சின ஒரு இடத்துல இருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு சித்திரத்தை மக்கள்கிட்ட காட்டி அதன் மூலமாக உங்கள்கிட்ட தக்க வைக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது போக இவங்க வந்து எந்த மாதிரியான ஆள்கை என்பதற்கு மேலும் சில ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் அதை வைத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்க எல்லா விதமான தில்லு முள்ளு தகுடு தத்தமெல்லாம் பல விஷயங்களில் பண்ணியிருக்கிறார்கள்னா என் விஷயத்தில் பண்ணியது இப்படி கரெக்டாக இருக்கும் பொருளாதார விஷயமாக அவர்கள் நேர்மையாக இருக்கிறதாக தம்பட்டு அடிக்கிறாங்களே ஒரு ஆதாரம் இல்லாமல் அது எப்படி உண்மையாக இருக்கும் என்று நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளலாம் அதற்கு சான்றாக சொல்வதாக இருந்தால் இந்த செய்யது பிராயிங்கிற வரியாத் மைதீன் இந்த கஞ்சான்னு பேர் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ புது பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த செய்யது பிராயிங்கிறவன அவங்க டிஎன்டிஜியில் நீக்கினாங்க இது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எதுக்கு நீங்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அல்தாஃபி மேலே அதை சுருக்கத்தை சொல்லிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு புரியும் அல்தாஃபி மேலே ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து மசோரா பண்ணி இதை வந்து அல்தாஃபி ஒரு பெண்ணோட தனித்திருந்தார் அதனால் நடவடிக்கை எடுத்தோம் என்று நம்ம சொல்ல வேணாம் என்ன கேட்டால் நம்ம மார்க்கப்படி அவருக்கு நம்ம ஜமாத்துடைய விதி பிரகாரம் அவரை வந்து நடவடிக்கை எடுத்துட்டோம் பொறுப்புலேருந்து எடுத்துட்டோம் அது நம்ம கடமை முடிந்து விட்டது அவரை வந்து அசிங்கப்படுத்தி அம்பலப்படுத்தி செய்வது என்பது வேண்டாம் என்று முடிவு எடுத்து இதை யார் கேட்டாலும் அவர் ஏதோ சொந்த அலுவல் காரணமாக ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிட்டார் என்று நம்ம சொல்லிவிடுவோம் எப்படின்னு யார் முடிவெடுக்கிறோம் எல்லா நிர்வாகிகளும் கூடி முடிவெடுக்கிறோம் இதை கட்டி கா இது அமானிதம் இதை கட்டி காக்க வேண்டும் கீழே உள்ள மக்களுக்கு சொல்லி எப்படி சொன்னால் மக்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு மீது இந்த மாதிரி வரும் பொழுது எல்லோரும் இப்படி தான் இருப்பாங்கிற மாதிரி ஒரு பொது புத்தி வந்துவிடும் அது தாவாவை பாதிக்கும் இந்த முடிவு எடுத்தோம் அழகான முறையில் அவர்கிட்ட சொன்னோம் அவர் அழகான முறையில் போய் ஆந்திராவுக்கு போனார் அப்புறம் தாய்லாந்துக்கு போனார் அவர் உண்டு அவர் வேலை உள்ளுன்னு போயிட்டார் போன பிறகு என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் ரெண்டு மூணு உள் வேலைகள் நடக்கிறது என்ன உள் வேலை அல்ஜுபேல் அப்துல் காதருங்கிற பேரில் ஒரு உள் வேலை நடக்கிறது அது மாதிரி ரியாத் மைதீன்கிற பேரில் ஒரு உள் வேலை நடக்குது ரியாத் மைதீனுடைய பேரில் உள் வேலை என்னென்னு கேட்டால் ரியாத் மைதீன் என்று ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் மேலாண்மை குழு தலைவர் அப்துல் நாசருக்கு பேசுகிறார் வாட்ஸ்அப்பில் தகவல் அனுப்புகிறார் என்ன அனுப்புகிறார்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து அல்தாஃபி சொந்த வேலையாக ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு போனதாக டிஎன்டிஜிலேருந்து அறிவித்திருக்கிறீர்கள் அது பொய் எனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் என்று கேட்டால் என்னுடைய மனைவி நேதாஜி நகரை சேர்ந்தவர் என்னுடைய மனைவி வந்து எந்த பெண் வந்து அல்தாஃபிட தனித்திருந்தாரோ அந்த பெண்ணுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரி அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி கொண்டார்கள் என் மனைவி இடத்துல அந்த பெண் சொன்ன விவரங்கள் அடிப்படையில் நான் தெரிந்த விஷயம் என்ன ஒன்று
என்று அவருக்கு நாசருக்கு என்ன செய்கிறாங்க மேலாண் முழு தலைவருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக ரியாத் மைதீன்கிற பேரில் ஒரு மெசேஜ் வருது இதை உண்மையான காரணத்தை நீங்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்லாவிட்டால் நான் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டுருவேன் இந்த காரணத்தை எல்லாத்துக்கும் விளக்கிடுவேன் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த மிரட்டலில் வருகிறது வந்த உடனே என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் அதே மாதிரி வந்து இப்படி நாசருக்கு பண்ணிவிட்டு முகநூலில் இந்த மெசேஜ் வருது என்ன வருது முகநூலில் ரியாத் மைதீன்கிற பேரில் முகநூலில் பரப்பப்படுகிறது என்ன பரப்பப்படுதுன்னு கேட்டால் அல்தாஃபி வந்து ராஜினாமாவெல்லாம் பண்ணலை சொந்த வேலைக்கு ராஜினாமா பண்ணுவதாக டிஎன்டிஜி நிர்வாகம் சொல்வது பொய் உண்மையான விஷயம் இது தான் என் மனைவியின் தோல்வி வழியாக நான் அறிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி என்ன விஷயத்துக்கு நடவடிக்கை எடுத்தோமோ அது முழு விவரங்களும் நிர்வாகியை தவிர யாருக்கும் தெரியாத விவரம் மாநில நிர்வாகியாக இருக்கிறவர்களை தவிர வெளியில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விவரம் எப்படி வருது அந்த பெண்ணு மூலம் அவர் வாய்ப்பு இருக்குல்ல என்று ஒரு காரணத்தை சொல்லி பரப்பப்படுகிறது ஆனால் பரப்பு நம்ம என்ன நினைச்சோம்னு கேட்டால் நிர்வாகத்தில் எல்லாரும் நினைத்தோம் இது வந்து எப்படி ஒருத்தன் இருக்கிறான் ரியாத் மைதின் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் பொண்டாட்டி வந்து அந்த அந்த பெண்ணோட ஒரு தோழியாக இருக்கிறாள் அதை அந்த வகையில் கிடைச்ச தகவல்களை பரப்புகிறார்கள் இப்படி பரப்பணும்னு என்ன ஆகும்ன்னு கேட்டால் என்ன ஆனதுன்னு கேட்டால் இது பறவை பறவை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் விவரம் கேட்குறாங்க என்னங்க நீங்கள் தப்பு போய் சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்படி பரப்புகிறானே அவர் தப்பு செஞ்சாராமல நீங்கள் ஏதோ ராஜினாமா பண்ணி போனதாக சொன்னீங்களே என்று எனக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நிர்வாகிகளுக்கும் ஃபோனுக்கு மேலே ஃபோன் வருது கிளையில் மாவட்டத்தில் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்டருந்து வருகிறது எல்லாருக்கும் என்ன பதில்னு கேட்டால் இன்ஷால்ல பொதுத்துறை அதை பற்றி பேசுவோம் என்று இந்த பதிலையே சொல்லி கொண்டே இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இது குறித்து ஒவ் நிர்வாகத்தில் பேசுகிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே அந்த ரியாத் மைதிங்கிற பேரில் உடனே வருகிறது அந்த பெண் வந்து ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாமல் தற்கொலை முயற்சி பண்ணி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட விஷயத்தை நிர்வாகத்தில் பேசுகிறோம் அந்த நியூஸும் வருது இதில் ரியாத் மைதிங்கிற பேரில் பரப்பப்படுகிறது அப்போ இது ஒவ்வொரு மேற்றும் அந்த வீட்டுடைய அட்ரஸில் இருந்து எல்லா விவரங்களுமே உள்ளுக்குள்ளே பேசின எல்லா விவரங்களும் வெளியே வந்து அப்போ ஜமாத்துக்கு ஒரு நெருக்கடி வருது என்ன நெருக்கடின்னு கேட்டால் இந்த எண்ணத்துக்கு அல்தாஃபி நீக்கப்பட்டார் என்பதை சொல்லித்தான் ஆகணும் அவர் ராஜினாமா பண்ணிட்டார்ன்னு கடந்து போக முடியாது போல இருக்குது அந்த அளவுக்கு விஷயம் லீக் ஆகிடுச்சுன்னு எல்லாம் கவலைப்பட்டு இருக்கிறோமா கடைசியில் நிர்வாகத்தில் பேசணும் என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நிர்வாகத்தில் பேசின ஒவ்வொரு விஷயமும் வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறத எப்படி வெளியே வரும் நம்மளில் யாராவது எப்படி கள்ள வேலை பார்க்குறோமா அல்லது வந்து ஏதோ ரகசிய கேமரா எதுவும் நம்மள்ட்ட பொருத்தி வச்சு உளவுத்துறையிலேருந்து அதை எடுக்கிறாங்களா அல்லது நம்ம ஊழியர்கள் எவனாவது ரகசியமாக ரெக்கார்ட் பண்ணி இங்கே பேசுகிற விஷயத்தை எல்லாம் அப்படி பண்ணுறாரா என்றெல்லாம் நிர்வாகத்துக்குள்ளே என்ன செய்கிறோம் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் குழம்புறோம் எப்படி இந்த விஷயங்கள்லாம் ரியாத் மைதின் என்பவன் பேரில் வெளிவந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு டவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் கடைசி என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் அந்த ரியாத் மைதீன்கிறவர் வந்து இவர் யார் கோவை ரஹமத்துல்லா தான் அப்படின்னு சொல்லி அல்தாஃபி ஒரு பதிவு போடுறார் அது வந்து நிர்வாகிகள் தான் செய்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஆள்லாம் கிடையாது இருந்தால் உனக்கு நான் காட்டு பார்ப்போம் ரியாத் மைதீன்கிற ஒரு கல் ஐடி தான் அது உண்மையில் வந்து யார் செய்கிறாருன்னு கேட்டால் கோவை ரஹமத்துல்லா தான் ரியாத் மைதீன் அப்படின்னு அவர் ஒரு பதிவை போட்டு விட்றார் போட்டு விட்டவுடனே அதுக்கு பிறகு முபாகலா கூட அழைக்கிறார் கோவை ரஹமத்துல்லா தான் ரியாத் மைதீன் என்பதற்கு முபாகலா செய்கிறோம்னா முபாகலா வரைக்கும் போகிறோம் பல கட்டங்களில் நாங்கள் பேசுகிறோம் இதில் வந்து இந்த செய்தி வெளியே போதும் நம்மளில் யாராக இருந்தால் சொல்லிருங்கன்னு கேட்குறோம் நம்ம இருக்கும்போது ஒருத்தரும் சொல்லலை நம்ம நெசமாகவே எவனோ ஒருத்தர் இருக்கிறான்னு நினச்சோம் ஆனால் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் நம்ம மீன் நடவடிக்கைலாம் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி இந்த ரியாத் மைதீன்கிற பேரில் செயல்பட்டு அது நான் தான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து டிஎன்டிஜ தலைமைக்கு மெசேஜை கொடுக்குறார் மெயில் பண்ணுறார் நான் தான் சொல்லுவேன் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் செய்யது இப்ராஹிம் தான் அந்த டிராஃப்டை எழுதி எழுதி தந்து ரியாத் மைதீன் என்ற பேரில் நீங்கள் பரப்புங்கன்னு சொன்னார் அதாவது அந்த பக்கத்து வீட்டு பெண்ணும் கிடையாது பெண்ணுக்கு புருஷனும் கிடையாது அந்த மாதிரி வந்த சோர்ஸ் கிடையாது மாநில நிர்வாகி தான் நிர்வாகத்தில் பேசின ரகசியங்களை எல்லாம் ஒருத்தன்ட்ட கொடுத்து நீ ரியாத் மைதீன்கிற பேர் எல்லாத்தையும் பரப்பி விடு அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டால் செய்யது இப்ராஹிம் தான் எனக்கு எழுதி எழுதி தருவார் அவர் சொல்லி தான் நான் தான் ரியாத் மைதீனாக நான் செயல்பட்டேன் நாசருக்கு வந்து ரியாத் மைதீன் என்று வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனதும் நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறது அவர் ஒரு மெயிலை போடுறார் மெயிலை போட்டு இந்த விஷயத்தை நான் அல்தாஃபிக்கும் அனுப்பிவிட்டேன் அதில் குறி குறிப்பிட்டுறார் அப்போ தான் நிர்வாகிகளுக்கு அவங்களுக்கு
எத்தனை தடவை திருப்பி திருப்பி கேட்டமே அப்போலாம் அல்லாமலை சத்தியம் பண்ணி மறுத்துட்டானேன்னு சொல்லி இந்த ரியாத் மைதீன் கிடையாது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் தான் உடனே இந்த நிர்வாகிகளுக்கே பொறுக்க முடியாமல் என்ன செய்கிறாங்க இவன் மகா கட்டமே அமானிதமாக பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியே போய் இந்த அல்தாஃபி மேட்ரு தானே பின்னடைவு காரணமாக இருந்துச்சு ஆரம்ப பின்னடைவுக்கு இவன் வந்து அந்த ரியாத் மைதீன்னு பரப்பாமல் இருந்திருந்தால் இது என்ன மாதிரி போயிருக்குன்னு தெரியுமா அவர் ராஜினாமா பண்ணி போயிட்டார் போயிடும் நம்ம பொறுப்புலேருந்து நிர்வாக ரீதியாக எடுத்துட்டு நடவடிக்கை அதோடு வேலை முடிஞ்சிருச்சு அவர் வாட்டுக்கு அவர் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார் நம்ம வாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போம் ஜமாத்துக்கு எந்த ஒரு களங்கம் இல்லாமல் போய்கொண்டே இருக்கும் பொதுக்குழுவில் எப்படி சொல்லி கடந்திருப்போம் பொதுக்குழுவிலையும் எப்படி கடந்து போய் நினைஞ்சிருப்போம் பிரச்சனை இல்லாமல் போய் அப்படி தான் முடிவு எடுத்து வச்சுருந்தோம் யூஸ்ஃப் இருக்கும்போது நான் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் முடிவை நாங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இது மக்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியாக வந்த பிறகு அதை வெளியே சொல்லணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதுனால தான் பொதுக்குழுவிலே சொல்ல வேண்டி வந்துச்சு அல்தாஃபியை பற்றி விழாவாரியாக கூடுதலாக விளக்குனதுக்கு காரணம் அவருடைய வீடியோவை போட்டு காட்டினதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் மக்கள்கிட்ட இது கேள்வியாக ஆக்கப்பட்டுருச்சு கேள்வியாக இயற்கையாக வந்தது கிடையாது வெளியூரில் எவனாலே வந்தது கிடையாது மாநிலத்தில் நம்பிக்கைக்குரிய நிர்வாகியாக இருக்கிற ஒருத்தன் ஒரு அயோக்கியன் பேசின அமானிதங்களை எல்லாம் வெளியே பரப்பி வேறு ஒரு பேரில் நினைஞ்சிருக்கிறான் பரப்பி விட்டுருக்குறான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்த உடனே தான் இதில் என்ன செய்கிறது அதிர்ச்சி அடைஞ்சு அவன் நீக்கிறாங்க செய்து பிராயினை அவன் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க நீ தான் நம்மளப்பா ரியாத் மைதீனாக நீ நடிக்க சொன்னாலே வந்து சொல்லிவிட்டான் அப்படின்ன உடனே மறு மறுக்க முடியாத அவன் தான் அதுக்குள்ளே ஆதாரம் தான் வச்சுருப்பான உடனே நான் தானே ஒத்துக்கிட்டான் ஒத்துக்கணும்னு நீக்கிட்டாங்க இப்போ இன்னைக்கு கவனிக்க வேண்டிய என்ன தெரியுமா இவன் செஞ்ச வேலை வந்து இஸ்லாமிய அடிப்படையில் எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் ஒரு வேலை செய்தால் இப்படி நடக்கணுங்கிறது நாணயத்தின் அடிப்படை சிந்தித்து பார்த்தால் இவனுக்கு ஒரு மனித குலத்தில் ஒருத்தனை சேர்த்துக்கிடலாமா இவனை இது செஞ்ச வேலை என்ன அதாவது நிர்வாகத்தில் கூடி இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு முடிவெடுக்கிறோம் காவியர்கள் நடத்துகிற அரசாங்கத்தில் கூட அந்த பதவி பெறுமானத்தில் இந்த வாசகம் வரும் அரசு சம்பந்தமான எந்த ஒரு ரகசியங்களையும் நான் வெளி வெளிரங்கமாகவோ பகிரங்கமாகவோ எனக்கு தெரிஞ்சவர்களுக்கோ தெரியாதவர்களுக்கோ யாருக்குமோ நான் வந்து பகிர மாட்டேன் இப்படிலாம் சொல்லி தான் ஒரு அமைச்சர் ஒரு ம முதலமைச்சர்லாம் பதவி பிரமாணம் எடுப்பாங்க ஒரு பிரதமர்லாம் எடுக்கும் பொழுது உலக நாடுகளில் கூட இந்த ஒரு வாசகம் இருக்கிறது பதவி பிரமாணத்தில் முக்கியம் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் பொறுப்பை சுமந்துக்கிற வகையில் அது ரகசியமாக வைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சிலது இருக்கும் அதை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று தான் பதவி பிரமாணமும் இருக்கிறது சாதாரண ஒரு நிர்வாகங்களுக்கு அது இருக்குது என்று சொன்னால் தௌகிதில் உள்ள விஷயம் என்னென்று கேட் என்ன அடிப்படையாக இருக்குன்னு இது எல்லாருமா சேர்ந்து ரகசியமாக வைக்கணும்னு முடிவெடுத்து ரகசியமாக தானே இருக்கணும் அதை ஒத்துக்கொண்டு தான் நிர்வாகத்துக்கு வந்திருக்கிறான் இவன் உள்ள பேசின எல்லா விஷயங்களும் வெளியே போ எதுக்காக வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் ஜமாத்துக்கு பின்னடைவு வந்துடும் என்பதற்கு தான் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இவனுக்கு என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இவன் வந்து இப்போ அல்தாஃபி அங்கே இருக்கும் பொழுது இவன் இவனை விட அல்தாஃபி எல்லாரையும் விட அல்தாஃபி கொஞ்சம் மேலே மேல் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பேச்சு அதெல்லாம் மக்கள் விரும்பக்கூடிய நிலையில் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு இவங்க எல்லாம் ரெண்டாவது மூணாவது எஸ்இன் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆட்களை விட அவர் மதிக்கப்படக்கூடிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கால் புணர்ச்சியில் இவனை வந்து கேவலப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி விட்டால் தான் நம்ம ஒரு ஹீரோ நிலைக்கு வர முடியுங்கிற ஒரு உள்நோக்கம் இல்லாமல் இவன் இப்படி செஞ்சுருக்க முடியாது அப்போ ரகசியமாக பேசி தெரிவிக்கக்கூடாது என்று சொன்ன விஷயத்தை வெளியே பரப்பின ஒரு அயோக்கியன் யாராக இருப்பான் எப்படிப்பட்ட மக கெட்டவனாக இருப்பான்னு சிந்தித்து பாருங்கள் அவன் தான் இப்போ ஒன்றா சேர்ந்து கொண்டு இவன விளங்கணும் இதெல்லாம் செஞ்ச ஒருத்தன் இந்த செய்திகளை என்ன மாதிரி செஞ்சுருப்பான் என் விஷயமாக அது இப்போ அல்தாஃபியை காலி பண்ணதுக்குரிய காரணம் எனக்கும் இருக்கலாம் என்னையும் சீன் அவுட் பண்ணால் தான் இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் ஆட முடியுங்கிறது ஒரு விஷயம் அவன்கிட்ட இருந்திருக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தில் என்ன செய்கிறான் அப்படி செஞ்சவனே அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி பரப்புறதுனால ஜமாத்துக்கு நன்மையாக தீமையா என்ன ஏற்பட்டுச்சு எத்தனை சகோதரர்கள் அல்தாஃபியை அநியாயம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி இறம்பல விட்டு போனாங்க ஒரு ஊர் ஊராக போய் விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு போய் கூட நிறைய ஊர்களில் விளக்கத்தை திருப்தி அடையாமல் அவங்க தனியாக போய் கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்களா இல்லையா அதுக்கு காரணம் எது இந்த பரவுனதும் பரவியதனால் ஜமாத் சார்பாக விளக்கியது தானே காரணம் நாம் வந்து ரியாத் மீது நெசமாக பரப்புறான்னு சொல்லி தான் கொஞ்சம் பரப்புனா நாங்கள் சொல்லித்தானே பாகணுங்கிற அளவுக்கு மைசூர் தரப்பி அவ்வளோ எல்லாத்துலேயும் விளக்கமெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இவன் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சனால் நீக்கிவிட்டாங்க சிந்திச்சு பார்
இவனை நீக்கணும்னு என்ன செய்கிறானா வெளியே வர்றானா வந்து சந்தையில் தெரு நாரி கிடக்கிறான் அப்படி நாரி கிடக்கும் பொழுது இவன் வந்து த ஆதரவு தட்டுவதற்காக வேண்டி விரைவில் பொதுக்குழு கூட போகிறது பொதுக்குழு கூட போகும்போது என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் முக்கியமான வேண்டப்பட்ட ஆளுகளுக்குண்டு ஒரு ஒரு கோரிக்கை கடிதம் ஒன்று அனுப்புகிறான் அதில் எனக்கும் அந்த எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதுகிறான்னு கேட்டால் அல்லது இதில் வந்து முக்கியமான செலக்டட் வார்த்தையை வந்து அவன் சொல்கிறான் முழு கடிதம் நிறைய பெரிய கடிதம் அது செலக்டட் அவன் சொன்ன வாசகம் அஸ்லாம் அழைக்கும் என் மீது இன்றும் அன்பு வைத்துள்ள தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமா சகோதரர்களுக்கு செய்யது விமா செய்யது பிராங்க எழுதி கொள்வது இந்த ஜமாத் அவன் எழுதுறான் கண்ணியத்தோடு தலை நிமிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று தான் சில அதிரியா அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்தேன் இந்த ஜமாத் தலை நிமிர்ந்து நடக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இவனா என்னஞ்சிருக்கானா சில அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தானான் இதில் எனக்கு எந்த ஆதாயமும் இல்லை இந்த இந்த ஜமாத் தூய்மையானது என்று உலகிற்கு பறைசாற்றவே சில ஹிக்குமத்துகளை கையாண்டேன் தூய்மையானது காட்டுவதற்காக வேண்டி சில ஹிக்குமத்தை கையாண்டாங்களாம் ஹிக்குமத்தினா என்ன நல்தாவி ஆயிருக்கேன் நாங்கள் தான் பரிசுத்தோம்னா ஹிக்குமத்தை ஆயிருங்களை இப்போ அந்த மாதிரி பயாண்டேன் இதற்கு முன் இது போன்று நான் செய்த பல ஹிக்குமத்துகளை என் தோல் தட்டி கை குலுக்கி பாராட்டியவர்கள் இன்று நேர்மை நியாயம் என்று பேசுவதை என்னால் எளிதில் ஜீர்ணிக்க முடியவில்லை இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஆயுக்கத்தானே பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லா செஞ்சீங்க சூப்பராக செஞ்சீங்க பாய் என்று என்னை தட்டி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி நீதி நியாயம் என்று பேசுகிறீங்க ஏற்கனவே அநியாயம் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அநியாயம் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வாசகத்தை நல்லா கவனிங்க நான் செய்த இது போன்று இதற்கு முன் இது போன்று நான் செய்த பல ஹிக்குமத்துகளை என் தோல் தட்டி கை குலுக்கி பாராட்டியவர்கள் என்று நேர்மை நியாயம் என்று பேசுவதை என்னால் எளிதில் ஜீரணிக்க முடியவில்லை நீங்கள் இப்படி பேசலாமா நான் எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஐக்கியத்தனை பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ நான் சரியாக பண்ணேன்னு சொன்னீங்களே இப்போ வந்து ரியாத் மைதின் விஷயத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு என்னை வந்து நீங்கள் எப்படி குறை சொல்கிறீங்க இது ரியாத் மைதின் புது விஷயம் இது மாதிரி நிறைய செஞ்சுருக்கேனேங்கிறான் ரியாத் மைதீன் வந்து ஒரு புது விஷயம் நினச்சிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க இது மாதிரி நான் நிறைய பண்ணியிருக்கிறேனே அப்போலாம் தட்டி கொடுத்தீங்கள அப்படின்னா என்ன வழங்குது இவன் ரியாத் மைதீன் விஷயம் வந்து இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு அல்ல இது மாதிரி பல காரியங்களை இவனோடு இருக்கக்கூடியவர்களும் இவனும் சேர்ந்து நிறைய செய்திருக்கிறார்கள் அதை எல்லோரும் ஊக்குவித்திருக்கிறார்கள் என்பதை இதில் சொல்கிறான் அது போக என்னுடன் இணைந்து செயல்பட்ட பல மாநில நிர்வாகிகள் பல மாநில நிர்வாகிகள் வந்திருக்காங்க இவங்க இவனுடன் சேர்ந்து செயல்பட்டிருக்கிறாங்க மார்க்கத்துக்கு முரணாக செய்யும் காரியங்களை நான் மக்கள் மன்றத்தில் வைத்தால் ஒருவரும் இனி மேடை ஏற முடியாது அப்போ மார்க்க விரோதமாக நான் எவ்வளோ காரியம் இவங்களோட சேர்ந்து செஞ்சுருக்கிறேன் அப்போ என்னை போட்டு நீக்க நீங்கள் என்று சொன்னால் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் போட்டு சொல்லுவேன் மேடையில் ஒருத்தனை ஏற முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேடையில் ஏற முடியாத அளவுக்கு இவனும் இப்போ நிர்வாகத்தில் இருக்கிற பல நிர்வாகிகளும் சேர்ந்து ஏராளமான மார்க்க விரோத காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் அதை நான் வெளியிட்டேன்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு மேடை ஏற முடியாது அப்படின்னு ஒன்று போடுறான் இது எப்போ போடுறான் பொதுக்குழுக்கு முன்னாடி உறுப்பினர்களுக்கு சொல்லி எனக்கு போய் நியாயம் கேளுங்க என்பதற்கு போட்ட கடிதம் கோவை அடுத்த படிக்க அடுத்த வந்து சொல்கிறான் கோவை ரஹமத்துல்லா செய்த பல காரியங்களை இது நாள் வரை நான் யாரிடமும் கூறியதில்லை இவரும் ஜமாத்துக்காகத்தான் இந்த காரியங்களை செய்தார் என்று பெருந்தரும் இருந்து விட்டேன் நான் செஞ்ச மாதிரி கள்ள வேலையை ரஹமத்துல்லாவும் செஞ்சான் ஆனால் அதுக்கு நான் என்ன செய்யலை அவன் செய்கிற அநியாயம் எனக்கு தெரியும் ஜமாத் நன்மைக்கு அவனே என்ன செய்வோம் நாங்கள் போய்கள்லாம் சொல்லுவோம் நான் சொன்ன மாதிரி அவனும் சொல்கிறான் அதனால் அப்படி எந்த அப்படி கோவை ரஹமத்துல்லா செய்த பல காரியங்களை இது நாள் வரை யாரிடமும் கூறியதில்லை பல காரியங்கள் நல்ல காரியம் தான் கூறிட வேண்டியது தானே கூற முடியாத காரியம்னு அர்த்தம் இது வரை யாரிடம் கூறியதில்லை இவரும் இவரும்னா கோவை ரஹமத்துல்லாவும் ஜமாத்துக்காகத்தான் இந்த காரியங்களை செய்தார் என்று பெருந்தன்மையுடன் இருந்து விட்டேன் சில மாவட்டங்களுக்கு அவராக நேரில் சென்றும் சிலரை ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டும் அல்தாஃபி பற்றி தவறான செய்தி ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று செய்திகள் சேகரித்தார் அப்போ அல்தாஃபியே நீக்கி நடவடிக்கை எடுத்தாச்சுல அதில் சும்மா ஓட வேண்டியது தானே அதுக்கு பிறகு இன்னும் நூறு நூறு விஷயம் அவர்கிட்டேருந்து வந்தால் நமக்கு என்னங்கிறேன் அவர் சம்மந்தமாக நூறு குற்றச்சாட்டு நமக்கு வந்து சேருது அதுக்கு நமக்கு என்ன சம்மந்தம் நம்ம ஒரு விஷயம் வந்தது நம்ம விசாரித்தோம் ஒத்துக்கொண்டார் தனித்திருந்ததை ஒத்துக்கொண்டார் நடவடிக்கை எடுத்துரும் முடிஞ்சிருச்சிருக்கிறோம் அப்படியே தேடி தெரியணும் இவன் என்ன செஞ்சிருக்கான்னா ஒவ்வொரு ஊருக்காக போயிருக்கிறான் பயணப்பட்டு கும்பகோணம் போயிருக்கிறான் திருப்பூர் போயிருக்கிறான் ஒவ்வொரு இடமா போய் ஏதாவது மெசேஜ் இருக்குதா அதுதான் இப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதாவது வேற கோக்கமாக்கு விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்குதாண்டு இவன் ஊர் ஊராக போய் ஃபோன்லேயும் பேசுனான்னா நேரடியாக போனான்னா இது இவனுக்கு தெ
அவர் இருக்கும் திருச்சியில் அவருடன் பாடம் எடுக்கும் ஒரு ஆசிரியை செய்தி தந்தார் அதாவது ராமத்துல்லாவுக்கு எங்கெங்கே சுற்றி ஒரு செய்தி கிடைக்கலையாம் ராமத்துல்லா திருச்சி பெண்கள் மோர்சால் ஆசிரியராக இருக்கிறாரு அங்கே ஒரு ஆசிரியையாக ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அந்த ஆசிரியைட்ட இருந்து தொ ஒரு செய்தி கிடைச்சின்னு கொண்டு வர்றான் அந்த ஆசிரியைட்ட நீ மார்க்க சம்பந்தமான பாடம் நடத்துவதை தவிர உனக்கு என்ன உறவு அவங்க அவங்கள்ட்ட என்ன உனக்கு பேச்சு இருக்குது பெண்கள் மதரசாவில் பா உஸ்தாதாக இருந்தால் நீ என்ன செய்யணும் அவங்களும் தனியாக இருக்கணும் எவ்வளோ சஷ்டங்கள்லாம் வச்சுருக்கிறோம் இவன் என்னஞ்சிருக்கான்னு கேட்டால் அங்கே பாடம் எடுக்கிற ஒரு ஆசிரியை அந்த ஆசிரியைக்கு இவனுக்கு என்ன மாதிரி நட்புன்னு தெரியல அதை வச்சு என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் ஒரு ஆசிரியை ஒரு செய்தி தந்தார் அது என்ன செய்தின்னு கேட்டால் உப்பு சப்பு இல்லாத யார் செய்வான் எழுதுனதெல்லாம் உப்பு சப்பு இல்லாத விஷயத்தை விடயத்தை ஊதி பெருதாக்கி விடலாம் என்று எகுமத்து செய்தார் அல்தாபி வந்து என்னை வந்து எதை பேசினார்னு ஒரு செய்தி சின்ன ஒரு செய்தி அந்த பொம்பளை சொல்லியிருக்கு சொன்ன உடனே இதை வச்சு என்ன செய்வோம் பயங்கரமாக ஊதி அல்தாபி பயங்கரமான ஒரு கேடு கட்டவனாக நம்ம சித்தரிச்சிருவோம் என்று அப்படி சொல்கிறோம் உப்பு சப்பு இல்லாத விஷயம் அப்படின்னா அந்த அந்த பெண் சம்பந்தமாக பேசின எல்லாமே வந்து ஒரு செட்டிங் நாங்கள் நெசம்னு நினச்சோம் இவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நெசம் தான் நினச்சோம் அப்போ உப்பு சப்பு இல்லாத விடயத்தை ஊதி பெருதாக்கி விடலாம் என்று எகுமத்து செய்தார் ராமத்துல்லா அந்த பெண் பற்றிய செய்தி கிடைத்ததும் என்னிடம் தான் முதலில் தொடர்பு கொண்டு போய் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் எப்படி ஒரு ஆள் கிடைச்சிருச்சு அந்த என்னோடு பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியை வந்து அல்தாஃபிக்கு எதிராக எதுவும் சொல்ல ரெடி ஆகிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி என்னிடம் கூறி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ரெண்டு பேரும் கள்ளப்பை எப்படி இருந்துக்கான்னு பாருங்கள் அவன் செஞ்சா இவன் வந்து வந்துட்டு சந்தோஷப்பட்டுருக்கிறான் அது அந்த பெண் யார் என்பது இவர் ராம் இவர் சொல்கிறார் யார் சேது புராயம் மக்களுக்கு சொல்கிறார் அந்த பெண் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எது அந்த தலையில் துணியை போட்டு மறைச்சு கொண்டு அல்தாஃபி இது ஒரு விஷயமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதி கொடுத்து படிப்பாங்கள்ல அல்தாஃபி டேமேஜ் பண்ண கடிதம் அது வந்து இவங்களாம் உண்டாக்கி தயாரித்ததுங்கிறது எங்களுக்கு இவன் இவன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தெரியாது இயல்பாகவே அல்தாஃபி அந்த மாதிரி அந்த பெண்கிட்ட நடந்து கொண்டாருந்தால் நம்ம நினச்சிருந்தோம் ஆனால் இப்போ இவங்க போட்டு உடைக்கிறான் என்ன உடைக்கிறான்னு கேட்டால் அந்த பெண் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அதை தனது முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து ஒரு அந்நிய பெண்ணை இன்னொருத்தன் மனைவியை தன் முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அசைக்க முடியாத சில ஆதாரங்களையும் எங்களுக்கு உருவாக்கி தந்தார் யார் ஓய் ரமத்துல்லா அப்புறமேலு பக்கீர் பாபு ஓய் முதன் முதலாக பக்கீர் பாபுன்னு இவன் சொல்லுவது வந்து யார அல்தாஃபியை சொல்கிறான் அவர் அவர் சொந்த பேர் அதுதான் பக்கீர் பாபு ஓய் முதன் முதலாக தலைமை முபாகலாவுக்கு அழைத்த போது ஒவ்வொரு மாநில நிர்வாகியும் ஒவ்வொரு வழக்கை வைத்து கொண்டு லைவில் அமர்ந்தோம் நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் அல்லதன்று தலைமை அல்தாபி கொடுத்த முபாகலா வீடியோ அழைப்பை மீண்டும் எடுத்து பாருங்கள் அதில் கோவை ரஹமத்துல்லா உட்கார வைத்த ஜோடி தலைமையிடம் வந்து நேரில் புகார் தந்தார்களா இல்லையே இவர் வலிய சென்று ஜமாத் நலன் கருதி செய்த செயலை நாம் நூல் பிடித்த மாதிரி ஆராய்ந்தோமா நல்லனது நடந்தால் சரி என்றுதானே அமைதி காத்தோம் ஒரு பெண்ணை செட்டிங் பண்ணி கொண்டு வந்தானே அவங்க புகாரை தரலையே புகார் தராமல் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செஞ்சோம் அந்த பெண்ணை கொண்டு அது இப்போ லைவில் வைக்க தானே செஞ்சோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த பெண்ணை கொண்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இது பொய் என்று அல்தாபி தரப்பில் ப அவரை சார்ந்தவர்கள் பதில் போட்டுக்கிட்டுருக்குறாங்க முகநூலில் அதுக்கு மறுப்பு கொடுக்கும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த பெண் பெண் பேரில் ஒரு ஐடியை உண்டாக்கி அந்த பெண்ணும் பதில் சொல்கிற மாதிரி உன்னை விட மாட்டேன் அந்த நடை எல்லாமே அந்த பெண்ணுடைய நடை கிடையாது அது ஏன் எப்படி தெரியும்னா ரஹமத்துல்லா நட அது அப்படி அப்போ சந்தேகம் நாங்கள் பட்டோம் ஆனால் அது ஏதோ இருக்கும் மேலே இருக்க ஒரு நினச்சிட்டு இருந்துட்டோம் இவன் இப்போ சொல்கிறான் அந்த திருச்சி பெண் எழுதுவது போல் பக்கம் பக்கமாக எழுத வைத்து நாரடித்தோமே அந்த பெண்ணு அல்தாபிக்கு சவால் இன்னோட முபாலுக்கு தயாரா நீ என்ன ஜமாத்தை கூப்பிடுகிறாய் ஏன்ட்டு நீ வந்து சிலிமி சம்பந்தனாய் என்னிடத்தில் முபாலுக்கு தயாரான்னு சொல்லி அந்த பெண்ணு வந்து அழைக்கிற மாதிரி பக்கம் பக்கமாக எழுதி நாரடித்தோம் அப்போ அந்த பெண் எழுதுகிற மாதிரி நல்லா வழங்கணும் அந்த பெண் எழுதலை அந்த பெண்ணை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு உங்கள் பேரில் நாங்கள் எழுதுகிறோம்னு சொல்லுவோம் அந்த பெண்ணு உடந்தையாக இருக்கிறார் அது எப்படி இருந்தாலும் என்னத்தினால் உடந்தையாக இருந்தாலும் அந்த பெண்ணுகிட்ட தான் போய் கேட்கணும் அப்போ பக்கம் பக்கமாக எழுத வைத்து நாரடித்தோமே ஒரு கட்டத்தில் கோவை ராமத்துல்லா தான் இதற்கு காரணம் என்று சிலர் அவரை முகநூலில் வளைத்ததும் கப்சிப் என அமைதியாக பின்வாங்கி விட்டார் இவ்வளோ விவரமானவராக இருப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லைங்கிறான் அப்போ இந்த அல்தாபிக்கு எதிராக இது செய்யது பிராயம் போட்ட கடிதமுங்க எவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டை அவன் சுமத்திருக்கிறான்னு பாருங்கள் அந்த அது அந்த பெண் கூறிய செய்தி கிதர் கூறிய கமிஷன்
இந்த ராகமத்துல்லா பற்றி விஷயங்கள்லாம் என்ட வச்சிருக்கிறேன் இந்த கள்ளத்தனம் பண்ணது அவன் செட்டிங் பண்ணது அது பற்றி இந்த விஷயம் பிராண்ட பேசுனது நம்ம ஆளை ஒரு அந்த பெண்ணை சரி கட்டிட்டேன் அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க அவளை வச்சு நம்ம அல்தாஃபி என்ன நாரடிப்போம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் ஆடியோவாகவும் இதர ஆதாரங்களும் இருக்குங்கிற இவன்ட்டு ஏதாவது பேசுறீங்கன்னு வைங்க அவளை எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிருவான் அதை வச்சு மிரட்டல் பண்ணுவான் இவனுடைய வேலை என்னன்னு கேட்டால் பாக்கெட்டில் ஃபோன் வச்சுருப்போம் நிப்பாட்டி பா ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரியே வச்சுட்டு இருப்பான் ஏதோ அசலாம் அழைக்கணும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் என்ற எத்தனா தேதி சலாஞ்சு ஒன்றா இருந்து இப்படி அந்த ஒரு இந்த எந்த ஒன்றையும் அதை வந்து ஒரு உண்மையை கண்டறியது கிடையாது தனக்கு தேவை ஏற்படும் போது மிரட்டுவதற்காக செய்கிற ஒரு தன்மை கொண்டவன் இவன் என்ன செய்கிறான் கேட்டால் உரிய நேரத்தில் அனைத்து ஆடியோ வெளியிடுவேங்கிறான் அப்போ ரஹமத்துல்லா இவன் இந்த அயோக்கிய தனங்கள் வந்து ஆதாரங்கள் யார்கிட்ட சிக்கி இருக்கிறது செய்யத் பிராயிட்ட இருக்குது ஏண்டா வெளியிடல் இது வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க எப்படி உங்களால் சேர முடிஞ்சு இவங்க பார்த்தீங்க அந்த ஆடியெல்லாம் வெளியிட்டா இந்த நாரி போய் ரெண்டு இவங்க செய்து பிராயம் காலில் டிஎன்டிஜி விழுந்து அப்படி ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொல்லி அதனால தான் ஒன்றும் வெளியிடவே இல்லை அடிப்படை உறுப்பினரில் நீக்குனாங்க அதுக்கு பிறகும் கூட இவன் என்ன செய்கிறான் எதையும் வெளியிடவே இல்லை அப்போ என்னது அடுத்த அடி ஆகஸ்ட் ஆறு வந்து பயங்கர அடியாக இருக்கும் இப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறான் இப்போ நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த பெரிய மயிலில் முக்கியமான வாசகம் தான் இது அப்போ அல்தாஃபி சம்மந்தமாக நாங்கள் ஒரு பெண்ணை வச்சு செட்டிங் பண்ணணும் ஒரு பொம்புற பேரில் இதெல்லாம் செஞ்சவங்க வந்து ஏன் வந்து என் விஷயமாக செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு பேருடைய ரத்தத்தில் ஊர்னு அது அதுவாக தானே இருக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி நான் சரி ஆட்கள் உண்டாக்கி தேடி தேடி நீ சொல்கிறியா நீ ஏதாவது அவருக்கு ஏதாவது சொல்கிறியா நீ அவருக்கு சொல்கிறியாண்டு பொம்பளையில் போய் போய் கேட்குறானுங்க அப்போ யாராவது கிடைச்சாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள பயன்படுத்திக்கிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படி அல்தாஃபிக்கு செஞ்சாங்கன்னு செஞ்சோம்னு இவனும் ஒத்துக்கிறான் அவனு சேர்ந்தா செஞ்சவங்க கூட குற்றச்சாட்டு சுமத்திட்டான் இப்போ ரெண்டு பேரும் நான் சேர்ந்துட்டாங்க இப்போ நீ சுமத்தின குற்றச்சாட்டு உண்மையாக போய்யா அப்போ நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த லெவலில் உள்ள ஒருத்தங்க வந்து இந்த நடவடிக்கையின் சம்மந்தமாக சொல்கிற விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் உண்மையை நம்புறீங்க உண்மையாளர்கள் நீங்கள் அறியப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்களா இவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்ச கள்ளத்தனம் வந்து சண்டை வந்து வெளியே வந்துருச்சுல இப்போ ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அது மாத்திரம் வந்து அது மாத்திரம் இல்லாமல் இதே மாதிரி சேது பிராயங்கிற என்ன செஞ்சான்னு கேட்டால் மாநில நிர்வாகத்துக்கு ஒரு உயர்நிலை குழுக்கு ஒரு கடிதம் போடுறான் பொதுக்குழு கூட போகுது பொதுக்குழுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு நியாயம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி மாநில நிர்வாகத்துக்கு என்ன செய்கிறான் ஒரு கடிதத்தை போடுக்கிறான் அந்த கடிதத்தில் பல விஷயங்களை அவன் சொல்கிறான் பெரிய நீண்ட கடிதம் அந்த கடிதத்துக்கு வந்து அவங்க பதில் சொல்லலை டிஎன்டி ஜெயிலருந்து ஆனால் பொதுக்குழுவில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவன் கடிதத்தில் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொன்னதுக்கும் ஒவ்வொருத்தர் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது அது மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு கடைசியாக என்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு கேட்டால் அவன் வந்து நீக்குறாங்க அவனை அந்த நீக்கும் போது தௌஃபிக் என்ன செய்வார் இவன் செஞ்ச விஷயங்களை எல்லாம் அதில் பட்டியல் போட்டு சொல்லுவார் அந்த ஆடியோ கேளுங்க அந்த நீக்கின பொதுக்குழுவில் அவங்க செய்யது பிராயின் நீக்குனாங்கள்ல நீக்குனதை வந்து தௌஃபிக் அவர்கள் பேசுவார் பேசும்போது இவன் செஞ்ச ஆயோக்கியத்தில் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவனை நம்பி உட்கார வைக்கலாமா பக்கத்தில் கூட வச்சுக்கிற முடியுமா இவனை அடிப்படை உறுப்பினராக கூட வைக்க முடியுமா என்று இவன் செஞ்ச அயோக்கியத்தின தில்லும் பொழுதுகளை எல்லாம் என்ன செய்வார் அவர் காட்டி கொடுக்குற வேலை செய்கிறான் சில விஷயங்களை வந்து ரகசிய திட்டம் போட்டு சில நம்ம செஞ்சுருப்போம் அதையெல்லாம் காவல்துறை அதிகாரிக்கு போட்டு கொடுக்குறான் இப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பட்டியலை போட்டு அவனை நீக்குவாங்க அந்த நீக்கின வாசகத்தை நீங்கள் படிங்க அந்த தௌஃபிக்கு சொல்கிற தௌஃபிக்குனா தௌஃபிக் அல்ல மாநில நிர்வாகத்தின் சார்பாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு செய்த அறிவிப்பு அப்போ டிஎன்டிஜ பொதுக்குழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்டோட பொதுக்குழுவில் செஞ்ச அறிவிப்பில் இவனை பற்றி அவங்க சொன்னால் நீங்கள் பாருங்கள் அன்றைக்கு இரவு வரை அந்த நியாத் மைதின் சம்பந்தமாகவும் பேசப்படுகிறது அதற்கு முன்பாக பல்வேறு கட்டங்களே பேசப்படுகிறது ரியாத் மைதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் நம்மால் ஒருத்தர் இயக்கப்படுகிறார் உயர்நிலை கூறி இருக்கக்கூடிய உறுப்பினராகத்தான் இருக்கிறார் என்று மக்கள் இடத்துல கேள்விகள் வருகிறது நாம் யாராவது இருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் கூட எல்லாரும் அப்படியே மௌனியாக இருக்கிறார் நம்ம யாருமே இல்லை என்று வெளிப்படையாக சொல்கிறார்கள் குறிப்பாக செய்யது பிராயங்களிடத்திலும் கேட்கப்படுகிறது எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எல்லா கட்டத்திலும் அவருடைய சொல் செயல் அவருடைய செய்கை எல்லாமே அப்படி இருக்கிறது அப்ப ஒரு செயற்குழுல நாங்கள் எல்லாத்தையும் விளக்குகிறோம் விளக்கி முடித்ததற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகிறது நான் தான் வந்து
உங்களுக்கு <laughs> இப்போ நான்லாம் வந்து எந்த ஒரு காலத்தில் ரெக்கார்டு பண்ணவே மாட்டேன் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ரெக்கார்டு பண்ணவே மாட்டேன் யார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் சரி அதை ரெக்கார்டு பண்ணி வைக்கிற வழக்கமே எனக்கு வேணாம் அது முசீபத்து அது அவன் ஏதோ நம்பி நம்மள்ட்ட சொல்லுவான் சைத்தா நம்மளை கெடுத்து அதை போட்டு அவனை வந்து தப்பை பயன்படுத்த விடுவாங்கிறதுனால நம்பி தான் நம்மள்ட்ட சொல்கிறான் நம்பி ஒருத்தண்ட சொல்லும் போது நான் அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்றவனாக இருக்கணுமா இல்லையா ஏற்றவனாக இருக்கிறனா என்ன அர்த்தம் எனக்கு சொல்கிறது எனக்கு மட்டும் தான் அவன் சொன்னான் உலகத்துக்கு சொல்கிறது சொன்னானா எனக்கு மட்டும் ஒரு உன்னொரு செய்தியை சொன்னானையானால் அது எனக்கு மட்டும் ஒரு இதாக வைத்துக் கொள்ளணுமே தவிர எனக்கு சொன்னதை வெளியே நான் சொல்வதாக இருந்தால் அவன் பர்மிஷன் கேட்கணும் இதை எல்லாருக்கும் சொல்லிடலாமா இதை நான் பரப்பிடலாமா இதை பதிவு செஞ்சு கொள்ளலாமா என்று கேட்டுவிட்டு பதிவு செஞ்சால் தப்பு கிடையாது 
இவனுடைய எதுன்னு கேட்டால் சும்மா எதை சொன்னாலும் பதிவு பண்ணி ஒவ்வொரு மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகளுடைய அந்த ரங்கங்கள் இவன்கிட்ட இருக்கிறது அனைத்தையும் பற்றியும் வெளியிட்டு வந்து அதில் சொல்லியிருக்கிறான் என்னென்ன பேசணும் எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பான் பாதுகாத்து வச்சுருப்பான் அப்போ அந்த மாதிரியான இப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்டால் இவனை அந்த பொதுக்குள்ள நீக்கிறாங்கல்ல நீக்கும்போது அடிப்படை உறுப்பினர் நீக்கியாச்சு இவனை நம்பவே கூடாதுந்தாச்சு இப்போ ரொம்ப நம்பிக்கை குறைவனாக மாறிட்டான் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு கேடு கட்டவன் நீக்கினவனு அயோக்கியனாக இருக்கிறான் நீக்கப்பட்டவனு அயோக்கியனாக இருக்கான்னு விளங்குதா இல்லையா இப்படி உள்ளவங்க இவ்வளோ எந்த அளவு கொண்டு கேட்டால் இவனை பற்றி சொல்லும்போது இந்த முபாலாவில் இந்த நாய் தான் நம்மளை மாட்டி விட்டான் என்ன அப்படியான சபையிலே ரகமத்துள்ளா தான் என்று அதிகமாக பரப்பி அதிக ஜமாத் ஒரு எதிர்ப்பினையை சந்திக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே ரகமத்துள்ளா இல்லை நான் தான் என்பது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையா முபாக சபை என்பது அண்ணாவுடைய சபை இல்லையா அண்ணாவை எப்படி பார்ப்பான் என்ன லாஜிக் பண்றீங்களா பண்றீங்க அப்படி அப்ப ரியாது மொழியும் மொத்த மொத்த ஐடியும் கொடுக்குறா இப்படி ஒரு நெருக்கடி ஜமாத்துக்கு வந்துச்சா முபாகலாவை சந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு மாநிலம் எதுவாகவும் இதற்கு முன்னாள் சந்திச்சுச்சா கிடையாது அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த பொதுக்குழுல முபாகலாவில் இழுத்து விட்டது யாரு ரியாத் மைதீங்கிற விஷயத்தான அப்ப முபாகலாவ ஆரம்பிக்குது அதை சொல்லும் போது எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவோம் நம்ம இழுத்து விட்டோம் அல் தாபிய கோவை ரஹமத்துள்ளா தான் ரியாத் மைதீன் என்பது தான் முபா அளவுக்கு அடிப்படை அப்ப இவன் என்ன செஞ்சிருக்கானே இல்லைங்க நம்ம நிர்வாகத்தையா கூட்டி இல்லை கோவை ரஹமத்துல நான் தான் எல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லையா நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லவே இல்லை கடைசியில் அதனால என்ன செய்யறோம் முபா அளவுக்கு போற நிலைமைக்கு வந்துச்சு அப்ப இவன் தான் நம்மளை முபா அளவு மாட்டி விட்டான் இவ்வளவு இறையச்சம் உள்ளவன் நாங்கள் இருப்பான் இவன் கடுகளவு இறையச்சம் உள்ள ஒருத்தனால இப்படி செய்ய முடியுமா என்று சொல்லி அந்த பொதுக்குழுல என்ன செய்வாங்க அவனை பத்தி சொல்லுவாங்க அப்ப முபா அளவில் மாட்டி விட்ட ரியாத் மைதின் அந்த ஒரு ஆடியாவை நீங்க என்ன செய்யுங்க கேளுங்க கேட்டீங்களா இப்ப நீங்க என்ன விளங்கன இவங்கள வந்து எதனால இதெல்லாம் நம்புறீங்க என்று கேட்டா எல்லாருமா சேர்ந்து ஒன்றை மட்டும் சொல்றாங்க நீங்க வந்து இந்த விஷயத்துக்கு என் மீது ஒரு நடவடிக்கை விஷயத்துக்கு நீங்கள் சாட்சியாளர்கள் கிடையாது நீங்கள் அந்த விசாரித்த குழுவில் இருந்தது கிடையாது இவ்வளவு சேர்ந்து உங்கள்கிட்ட சொல்றாங்க நான் சிங்கிளா சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்யறீங்க அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து தப்பு செய்வாங்களா நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து தப்பு செய்வாங்களா நினைக்கிறீங்க இல்ல இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து எல்லா கள்ளத்தனும் பண்ணணும் அவன் சொல்றானே உயர்நிலைக்குள்ள குற்றம் சாட்டுறானே அவங்கள ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டாங்களே ஒத்து ரெண்டு பேரும் இப்படி சேர்ந்தாங்க அப்ப எல்லா பேரும் கள்ளப்பேர் நடத்தும் அப்ப இவ்வளவு தார்மீக ஒரு நெறி இருக்கிற எவனாச்சும் வந்து இப்படி சேருவானா அப்ப இவ்வளவுங்கன்னு அப்ப இப்ப இவ்வளவு ஐக்கிய பெருவா எல்லாரும் எல்லா பேரும் ஐக்கிய பெருவா இருந்திருக்கிறான் ஒருத்தன் ஒருத்த கல்ல வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க இதுல இருந்து என்ன செய்யணும்னு சிந்தித்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிந்து விடும் இது ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து என்னன்னு கேட்டா இவங்க எந்த அளவுக்கு கேடு கட்டவங்க அறிந்து கொள்வதா இருந்தா இப்ப உதாரணமாக நான் பிஜ வந்து சகோதரிட்ட பேசினாரு அப்படின்னு ஒரு சொல்லி ஒரு ஆடியோ இவங்களா தயார் பண்ணி வெளியிட்டாங்க நான் பேசின விஷயம் வேற இவங்க நாம் பேசினதாக நினைஞ்சாங்க ஒன்று தயார் பண்ணும் பொழுது அந்த கால் கிஸ் தெரியும் போர் சரியா போட்டா சாப்பிட உண்டாக்குறாங்க அதை நான் ஏற்கனவே நிரூபிச்சிட்டேன் அந்த பேசின டயத்தையும் என்ன செய்யறது யூடியூப்புக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது அதையும் நான் நிரூபிச்சிட்டேன் இவங்க போட்ட அந்த ஆடியோ சகோதரி ஆடியோ என்பது வந்து மூணாவா தான் வெளியிட்டார்கள் ஃபோன் ரிக்கார்டு மூணாவா வராது இவங்க தயார் செய்தனால தவறுதலாம் மூணாண்டு வந்து விட்டது அது ஸ்டோரியோ வந்து டிக் பண்ண மறந்துட்டாங்க அப்போ இவங்க கம்ப்யூட்டரில் ரெடி பண்ணாங்க இதெல்லாம் நான் நிரூபிச்சிட்டேன் அழுங்குதா அந்த சகோதரி அடி விட்டுருங்க அந்த சகோதரி ஆடியோ வந்து ஆடியோவை எடிட் பண்ணோம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படிலாம் சொல்லின விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் சொன்ன பிற அதை பற்றி இந்த நிர்வாகத்தில் மாநில செயலாளர் இருக்கிறவங்க வந்து லண்டன் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் இதை ஏதாவது கேட்குறாங்க இந்த ஆடியோவை வந்து நீங்களோ ஒரு வெளியிட்ட உங்களை சேர்ந்த யாராவதோ கொஞ்சம் எடிட் எடிட் பண்ணி வெளியிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்ட அடுத்த செகண்டில் அவன் சொல்கிறான் செஞ்ச ஒரு விஷயத்த இவங்க தான் ரெடி பண்ணாங்க பல மணி நேரம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து அதை ரெடி பண்ணணும்னு சொல்கிறான் ஒரு இடத்துல எங்கே இன்னொரு இடத்துல பேசுமா அப்படி சொல்கிறான் ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்து மூலையில் கிடஞ்சி எடுத்து வைத்து கொண்டு அதை தயார் பண்ணவங்களா அதாவது அதை ஒரு ஓரத்தில் எங்கேயோ தான் போட்டு வச்சுருந்தோம் 
ஒரு மூணுல இதெல்லாம் தேவைப்படாது பிஜே அந்த அளவுக்கு போக மாட்டாரு வெள்ளிக்கிழமை முப்பத்தி ஓராம் தேதி பிஜே வருகிறார் வருகிறார்ன்னு சொல்லிட்டு வந்தார்ல வந்த பிறகு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நமக்கு செயற்குழு அந்த ரெண்டு நாள்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் ஒரு <laughs> 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 ஒரு தடவை சொன்னாங்க நாங்க எடிட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டாங்க அது சம்பந்தமாக அப்துல் ரஹீம் வந்து பல்லாவரத்து இது காஞ்சி கிழக்குல சொல்லும் பொழுது அது பெரிய ஆடியோ லென்த்தான ஆடியோ அதனால தேவை இருக்கிறனால நாங்கள் வந்து குறைச்சி எந்த வந்து தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடி பிஜே அவருடைய அந்த மூணு மாதம் கழிச்சு வந்து மறுக்கும் பொழுது நான் அந்த சகோதரிகிட்ட பேசுனதா இருக்கட்டும் இவங்கள்ட்ட பேசுறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதெல்லாம் எப்பன்னு சொல்லி சொன்னா லைவ் எல்லாம் பேசப்படுறது எப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணி துண்டு துண்டா போடுறோம்ல அப்ப கிடையாது அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அந்த எடிட் பண்ணி போடப்பட்டதான் நான் எப்படி உறுதி இவருங்க நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துறேன்னா அது நம்ம தான் பண்ணிருக்கிறோம் ஒட்டிங்கு <laughs> ஒருவன் பொய் சொல்வான் என்பது தெரிந்து விட்டால் இவன் ஒருத்தன் சொன்ன பொய் ஆடுக்கு எல்லாம் சேர்ந்தானே லண்டனுக்கு வழக்கம் கொடுக்குறாங்க பிற்பர் பண்ணி தானே கொடுக்குறாங்க அப்ப லண்டன் மக்களை ஏமாத்து மக்களை ஏமாத்துவதற்காக வேண்டி அல்லா மேல சத்தியம் பண்ணியும் சொல்லலாம் எடிட் பண்ணதா சொன்னால் லண்டன் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எடிட் பண்ணலன்னு சொன்னா பர்ஃபெக்டா செஞ்சிருக்காங்க நம்புவார்கள் என்பதற்காக வேண்டி எடிட் பண்ணணும் என்று பல கட்டங்கள்ல ஒத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த அல்ல மேல ஆணையாக எடிட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றான்னு சொன்னா அந்த ஆடியை பாத்துட்டீங்களா அவனை வீடியோ வீடியோல சொல்றான் அப்படி அல்ல மேல ஆணையை எடிட் பண்ணல அப்படிங்கிறான் அப்ப நீங்க என்ன வழங்கணும் இவங்க வந்து அல்லாக மேல ஆணையிட்டு போய் சொல்லக்கூடியவன் வந்து என் நடவடிக்கை சம்பந்தமாக சொல்றதெல்லாம் உண்மை நீங்க நம்புறீங்க இவர்கள் நம்பிக்கை குறைகளா இருந்தார்கள் நம்ம நாளாச்சு ஒரு அதுக்கும் ஆதாரம் வேணும் ஒரு சின்ன கிரவுண்ட் வச்சுக்கிடலாம் இவங்ககிட்ட அந்த ஒரு கிரவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறான் அதை நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து இவன் இப்போ ராமத்துல்லாங்கிறவன் காணல மெண்டல் இவன் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஒரு தேர்தல் நேரம் அப்போ திமுகவுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து அவங்க செலவில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் நடக்குது வேட்பாளர்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் ஹைதர் அலி வந்து அவர் தனியாக போட்டிடுறாரு ஹைதர் அலி வந்து அவர் தனியாக என்ன செய்கிறாரு போட்டிடுறார் அப்போ ஹைதர் அலியை பற்றி பேசும்போது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் அப்போ டி டிஎம்எம்கேயில் ஒரு மா தாமுகவில் பேசுகிற மசோரா பண்ணாங்களாம் மசோரா பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து டிஎன்டிஜே இப்படி பல இயக்கங்கள்லாம் நம்மளை எதிர்க்கிறாங்க நம்ம போய் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நம்ம ஆதரவு கேட்போம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜவாயிரலா தமிழன் சார்லாம் மறுத்துட்டாங்க ஹைதர் அலி வந்து இதை ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அப்போல கணிப்பாட்டை சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் நான் ஜெயிக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவங்க போய் தா டிஎன்டிஜியில் போய் ஆதரவு கேட்கலாம்ல ஆதரவு கேட்டால் அவங்கள ஆதரவு தெரிவிப்பாங்கல்ல நான் வருவது எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அவங்க விஷயமாக இருந்தால் போயிருப்பார்கள் அப்படின்னு ஹைதர் அலி அப்போல கணிப்பாட்டை சொன்னாரான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இவன் என்ன செய்கிறான்ட்டு கேட்டால் பொது மேடையில் ரஹமத்துல்லா பேசுகிறான் எப்படி பேசுகிறான் அல்லாவை முன்னிறுத்தி சொல்கிறேன் அல்லாவை முன்னிறுத்தி சொல்கிறேன் ஹைதர் அலிக்கு ஆதரவு கேட்டு டிஎன்டிஜேக்கு வரணும் என்று சொன்ன போது ஜவாஹிர்லாவும் தமிழ் அன்சாரியும் அதை தடுத்தார்கள் இது அல்லா முன்னிறுத்தி சொல்கிறேன் இது அப்போலோ ஹனிபா வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு அப்போலோ ஹனிபாட்டை ஹைதர் பேசியிருக்கிறார் அந்த தேவைப்பட்டால் அந்த ஆடியை வெளியிடுவேன் தேவைப்பட்டால் அந்த ஆடியை வெளியிடுவேன் என்று அல்லாவை முன்னிறுத்தி சொல்கிறான் நான் இப்பொழுது சபை வைக்கிற அல்லாவுக்கு பயந்து சொல்கிறேன் அந்த ஆடியை ரெக்கார்டு வச்சு சொல்கிறேன் ஹைதர் அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் அழுது சொன்னார்கள் 
நான் எம்பி ஆவதற்கு பிஜே அவர்கள் இறங்கி வரலாம் தமிழ் மன்சாரியும் ஜவாஹிருல்லாவும் இறங்கி வரவில்லை என்றார்கள் ஜவாஹிருல்லா இங்கே எம்பி ஆக நின்றிருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பார் தமிழ் மன்சார் நின்றிருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பார் நான் நின்ற காரணத்தினால் எம்எல்ஏ விட பெரிய எம்பி அணி என்கிற எண்ண ஓட்டம் விதைக்கப்பட்டதால் நானே சொன்னேன் வாங்க தலைமைக்கு போவோம் சவுதி மதத்தில் போய் ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துருவோம் அதை ஒரு வார்த்தை நடந்துச்சு இனிமேல் சரி பண்ணிக்கலாம் பேசிட்டு வந்துருவோம் இனி உங்க பாட்டுக்கு நீங்க வேலை செய்யுங்கன்னு அவங்க ஒதுங்கி வாங்க நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்று நான் சொன்ன பொழுது அப்படி தேவை கிடையாதுங்க அப்படி ஒரு எம்பி பதவியை தேவை கிடையாது தூர விடுங்க என்று இந்த ஜவாயிர்கள் அவன் தமிழ் மனசாரி தடுத்துட்டாங்க எனக்கு மனசு இருக்கு பாய் என்று ஐதர் அலியவர்கள் சொன்னார்களே அதை வைத்து நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்க ஆளுக்கே உங்க ஆளு எம்பி ஆகிறதுக்கு மனசு வரலனா இங்கே நாங்கள் பார்த்தது ஒரு முஸ்லீம் எம்பி ஆவதை விட ஒரு பாஜகவும் அதன் கூட்டணியும் எம்பி ஆக கூடாது என்பதுதான் அதற்கு தான் காங்கிரஸ் ஐதர் அலி அவர்களுக்கு இப்போது உள்ள சூழ்நிலையில் அங்கே முஸ்லீம்கள் ஓட்டு விழலாம் ஆனால் காங்கிரசுக்கு இப்போது உள்ள சூழ்நிலையில் அங்கே முஸ்லீம்கள் ஓட்டும் விழும் இந்து சமுதாய மக்கள் ஓட்டுக்களும் விழும் அதனால் பாஜக வீழ்த்தப்படும் பாமக வீழ்த்தப்படும் அதிமுக வீழ்த்தப்படும் என்ற உயிரிய நோக்கத்தை யாராவது கூட சொல்லுவீர்களா இப்ப சொல்லுங்க பேஸ்புக்ல இப்ப பரப்பு பேஸ்புக்ல எதையாவது சொல்லுங்க இப்ப நாங்க சாட்சி சொல்றோம் ஹைதர் அலி பேசிய ரெக்கார போட்டு காட்டுவோம் இப்ப சொல்லுங்க பேஸ்புக்ல இப்ப பரப்பு பேஸ்புக்ல எதையாவது சொல்லுங்க இப்ப நாங்க சாட்சி சொல்றோம் ஹைதர் அலி பேசிய ரெக்கார போட்டு காட்டுவோம் அவர் மறுப்பாயானால் அவர் மறுப்பாயானால் உங்களிடத்திலே இந்த தருணத்தில் நான் பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது முதலிலே நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன் நம் மீதும் நமது இயக்கத்தின் மீதும் நம் சகோதரர்கள் மீதும் சொல்லப்படுகிற அவதூறுகளை முதலிலே நீங்கள் நம்புவதை அதற்கு பதில் வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதை முதலிலே நீங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போல ஹனிபா விடத்திலே நான் பேசியதாக இருந்தால் அந்த பதிவை அவர்கள் வெளியிடலாம் அப்போல ஹனிபா விடத்திலே நான் பேசியதாக இருந்தால் அந்த பதிவை அவர்கள் வெளியிடலாம் வெளியிட்டு இப்படி அவர் பேசியிருக்கிறார் என்று சொல்லி இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியர்கள் என்று அர்த்தம் நீங்கள் அப்போல ஹனிபா விடத்திலேயே தொடர்பு கொண்டு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா என்று கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அவதூறுகள் அதை சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு ஆடியோவை வெளியிடுவேன் என்று சொல்லுவதாக இருந்தால் அந்த ஆடியோ கையில வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யணும் வெளியிடுவேன் சொல்லணும் அல்ல இது குறித்த ஒரு நேரடியான ஒரு செய்தி இருந்தா அவன் சொல்ல வேண்டும் அப்ப வெளியிடுன்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா அப்ப இஷ்யூ ஆகுது இது எதுக்கு நான் சொல்ல வர்றேன் கேட்டா அல்லாவை முன்னிறுத்தி ஒரு இவ்வளவு மக்களை கூட்டி வச்சுட்டு பேசுறான் பொய் சொல்வதற்கு கூச்சப்படுறவன் அவன் பேசலாமா அல்ல அவன் இல்லவே இல்லாதாரம் அப்படி ஹைதர் ஹைதர் அப்பாலட்ட பேசினா என்பதற்கு எந்த ஒரு சான்றுமே இல்லை அப்படி சான்று இல்லாமல் இருக்கும் என்ன செய்யறான்னு கேட்டால் நான் வெளியிடுவேங்கிறான் ஹைதர் என்ன பண்ணாரு வெளியீடு பார்ப்போன்ற பதில் கொடுத்துருந்தாரு வெளியிடலை அப்புறம் வீட்டில் போய் தாமுக ஆர்கெல்லாம் மிரட்டுறாங்க எங்கே அவனை கூப்பிடு அந்த ஆடியோ வெளியிட சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் போலீஸ் கேஸு பல விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு இப்போ நான் கேட்பது என்னன்னு கேட்டால் இவங்க இறையச்சமத்துக்கு குத்தகை எடுத்த மாதிரியும் பர்ஃபெக்டான ஆள்க மாதிரி மகா கேடுகட்ட செயலுக்கு சொந்தக்காரங்க இவங்க என் மீது இந்த பழியை போட்டு என்னை ஒரு கெட்டவன் மாதிரி ஆக்கிவிட்டோம் என்று சொன்னால் தாங்கள் நல்லவன் மாதிரி ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் அப்ரோச்சில் என்ன செய்கிறாங்க இந்த வேலையை நகர்த்துறிய நீ வந்து அத்தனை ஆயிரம் மக்கள் மக்களை கூட்டி அவங்க மத்தியில் வைத்து அல்ல மேலே ஆணையாகன்னு சொல்லி சொன்னியடா இப்படி ஒருத்தன் சொல்லுவானா யார் சொல்லுவான் இறையச்ச உள்ள ஒருத்தன் வந்து சத்தியம்மனை கூப்பிடுறான் சத்தியம்மன் வரைய முபாலா குறையாங்கிறான் அடே உனக்கு முபாகால அவனா சக்கர பொங்கல் மாறுடா திருச்சி முபாகால வந்து பொய்யும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே முபாகால பண்ணீங்க அப்ப ரியாத் மைதீன் வந்து கூட உட்கார்ந்தானடா இருந்தான் அல்ல மேல சத்தியமா எடிட் பண்ணலன்றான ஒரு தாமை என்ன இவன் வேணா இப்படி முபாலாக்கு பயப்படுவான் அல்ல மேல சத்தியமாக இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவன் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு அல்ல மேல சத்தியம் சர்வசாதாரணம் அதாவது சொல்ல வேண்டியதுக்கு சொல்லணும் ஆதாரம் இருந்தா சொல்லணும் ஆதாரம் இல்லாமல் சொன்னால் மன்னிப்பு கேட்கணுங்கிற கொள்கை அவனுக்கு கிடையாது எந்த பொய்யும் சொல்லிட்டு வாழ மேலே சத்தியம் பண்ணுவோம் பா முபாலக வரியான்னு கேட்பான் அப்போ முபாலக வரியான்னு கேட்குறானே அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அல்ல மேல ஆணையாக வந்து அல்ல அல்லாவை முன்னிறுத்தி சொல்கிறேன் ஹைதர் அலி அப்படி பேசினார் அந்த ஆடியோ இருக்கண்டியா எங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் வெளியிட்டியா அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க வெக்கங்கட்டு போய் 
அது வந்து பீஜே அப்படி சொன்னாரு என்று அதை சொன்னேங்கிறான் அட அதுல நீ அழிக்கணும் விளங்க அப்படி நான் சொன்னேன் நீ சொல்லலாமா நான் சொன்னேன்னு எப்ப சொல்றேன் இப்ப உட்காந்து விளக்கம் கொடுக்குறேன் நான் அப்படி சொன்னா கூட நீ என்ன ஆதாரம் நீ என்ட்ட கேட்கணுமே அந்த ஆடியோ என்ற தாங்க நீ வாங்கணுமே அந்த ஆடியோ கையில் வச்சுக்கல நீ பேசியிருக்கணே அப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் சொன்னால் நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஆடியோ இருக்குன்னு சொன்னீங்களா எங்கே தாங்க கேட்டியா நீ அப்போ நான் சொன்னா இந்த செய்தி இப்போ என்ன சொன்ன நம்ப வாங்கியில்ல அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் சொல்கிறான் அவர் சொன்னார் அதை தான் நான் சொன்னேங்கிறான் இதுவே எதை காட்டுது நீ எந்த சொன்னாலும் ஆதாரம் இல்லாமல் சொன்னால் நம்பர் கிருக்குன்னு காட்டுதா ஒரு எதிரிக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு செய்தி கிடைத்தால் அதனுடைய உண்மையாக போயான்னு ஆராய மாட்டான் ஒருத்தனை கௌத்திரத்து உதவும் என்று சொன்னால் எவன் சொன்னாலும் சொல்லுவான் நானே சொன்னு வச்சுக்கிருவோம் நான் தான் கொண்டு ஆதாரம் தரலையில் நான் தானே சொன்னேன் வாதப்படி நீ எப்படி பொதுமையில் போய் சொல்லுவேன் தேவைப்பட்டால் வெளியிடும் என்று சொல்லுவேன் அப்போ அந்த மாதிரி அது மாதிரியாக இருந்தால் முதல்ல அப்போலாம் அணி வாங்குகிறோம் ஆடியோலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன அவருக்கு உண்டாகும் ஒருத்தர் பேசுகிற விஷயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாருன்னு சொன்னால் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணவே தெரியாது முதல்ல ஃபோனில் அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண ஒருத்தராக இருந்தாரையானால் அப்போ அவர் அவர் பற்றி ஒரு இமேஜ் எப்படி உண்டாகும் தேவையில்லாமல் அதை பற்றிலாம் அவனுக்கு கவலை கிடையாது இப்போ அப்போதைக்கு ஹைதரை வந்து தாமுக டேமேஜ் பண்ணணும் நாங்களும் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆதாரத்தோடு பண்ணுவோம் தாமுக அசைஞ்ச ஊழல் லஞ்சம் அவங்க தெல்லு முழுகளை எல்லாம் சான்றுகளோடு நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் இவன் பண்ணது என்னன்னு கேட்டால் இல்லாத ஒன்று வச்சு பண்ணணும் அப்போ அல்லாமலே சத்தியமாகன்னு சொல்லக்கூடியது இவனுக்கு சக்கர பொங்கல் வழங்குதா இவன் இப்போ சொல்வது நீங்கள் நம்புறீங்க இப்படி இப்போ துணிஞ்சு பொய் சொன்னோன்னு ஆச்சே இவன் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் இப்படி சரியாக இருக்குன்னு நினைக்க மாட்டீங்களா ஒருத்தன் தொடர்ச்சியாக பொய் பொய்யாக சொல்லிட்டே வர்றான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு வர்றவன்னு பேர் எடுத்தவன் வந்து சொல்கிறான் என் விஷயமாக சொல்லும்போது மட்டும் கரெக்டுங்கிறீங்க பொருளாதார விஷயமாக கல கொள்ளை அடித்தாங்கிறது ஆதார் தள்ளி போட்ட பிறகு நாங்கள் களவாங்கலன்னு சொல்லி நீங்கள் நம்புறீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் நீங்கள் அது மாதிரி வந்து இவங்க பொய் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இவங்க துணிஞ்சு பொய் சொல்லுவாங்க கூச்சமே வராது இவங்களுக்கு பொய் சொல்வதற்கு நிறைய பொய் சொல்கிற வர வர நீங்கள் என்ன வளர்க்கணும்னு கேட்டால் அதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்ல பொருளாதார விஷயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பி இருப்பீங்கல்ல என் விஷயமாக அவங்க சொன்னதை ஏதோ ஒத்துக்கிட்டாரும் வருது அப்படி நம்பி இருப்பீங்கல்ல அது எல்லாமே தகர்ந்து போவதற்கு இவங்க சொன்ன எல்லா ஏராளமான அடுக்கடுக்கான பொய்கள் உங்களுக்கு வந்து நிற்கிறது சான்றாக இருக்குது உதாரணமாக கோயில்பட்டியில் ஒரு பள்ளிவாசல் இவங்க பொய்க்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சம்பவத்துக்கு நான் போகலை துணிஞ்சு பொய் சொல்லுவாங்க கோயில்பட்டியில் ஒரு பள்ளிவாசல் ஒரு அம்மா சொந்தமாக இலவசமாக தானமாக கொடுத்தாங்க இடத்த ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த உள்ளூரில் மட்டும் என்ன செஞ்சாங்க நாலஞ்சு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வசூல் பண்ணி அதை கட்டினார்கள் டிஎன்டிஜே கிட்ட யார்டையுமே வசூல்லாம் பண்ணலை ஆனால் டிஎன்டிஜே பேரில் பதிவு செஞ்சுட்டாங்க பதிவு செஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு இந்த நிலைப்பாடு இவங்களுடைய பிறை விஷயம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்களோட பாடு இல்லை அவங்க என்ன சேர்ந்தவங்க என்டிஎஃபை சேர்ந்த ஆளுகள் அவங்க கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க என்டிஎஃபை கிடையாது தனியாக தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இவங்க பிடிக்கல டிஎன்டிஜியில் பண்ணிக்க முடியாது தௌகிதான கொள்கை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம இதுக்கான இவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க வேணாம் அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க வேணாம்ங்கிற கொள்கையில் அவங்க இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பள்ளி வாசலுக்கு நெஞ்சாங்கன்னா வழக்குகளுக்கு போட்டு நீங்கள் பூட்டிட்டாங்க பூட்டின விஷயம் ஆச்சு அந்த பூட்டினதுக்குலாம் நான் போகல சமூகத்துக்கு முன்னாடி விளக்கிட்டேன் அதில் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த கோயில்பட்டியுடைய பள்ளிவாச சம்மந்தமாக அந்த இ முகமதுங்கிறவனு அப்துல் ரஹீம் உட்காந்து என்ன செய்கிறாங்க அது ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த அம்மா வந்து இடத்த சந்த அம்மா வந்து எங்கள் பேருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தந்தாங்க பிறகு வேற ஒரு ஆள் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க தன் எங்கள் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு பிறகு வேற ஒரு ஆள் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க அப்போ அதை வந்து நாங்கள் எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த ரிஜிஸ்டரை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பத் பொதுமக்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு ம ஒரு முதுமை அவங்களுக்கு தெரியலை என்ன பிரச்சனை என்ன அதுன்னு எதுவுமே தெரியலை அவங்கள கொண்டு போய் போயிட்டு பக்கீர் பாபியினுடைய வகைராக்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் செய்கிறாங்க ஒரு முதுமை அவங்களுக்கு தெரியல என்ன பிரச்சனை என்ன எதுவுமே தெரியல அவங்கள கொண்டு போய் போயிட்டு பக்கீர் பாபியினுடைய வகைராக்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் செய்யறாங்க ஆமா ரிஜிஸ்டர் செய்யறாங்க அவங்க பேர்ல மாத்திடுறாங்க மாத்திடுறாங்க இது ஒரு
இது உண்மையா இருந்து உண்மையா இல்லாட்டா நம்புவாங்க அவன் எப்படி நினைக்கிறான்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொன்னாலும் நம்புறதுல வந்துட்டாங்க பல கோடிகள் களவாடி இருக்கிறோம்னு ஆதாரத்தை போடுறதுக்கு கூட அவங்க நம்ம தயாரா இல்ல நம்ம சொல்றத நம்புறாங்க அதனால இதையும் சொல்லுவோம்ங்கிற அளவுக்கு இருந்திருக்காங்க என்ன சொல்றான் ரெண்டு விஷயம் சொல்றான் அந்த அம்மா வந்து என்ன செஞ்சாங்களாம் டிஎன்டிஜி கொடுத்து விட்டு அதை வேற ஒரு இன்னொரு ஆளுக்கு போய் ரிசல்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ரெண்டாவது ஒரு ஆளுக்கு போய் கொடுத்துட்டாங்களாம் இவங்க என்ன செஞ்சாங்களாம் டிஎன்டிஜியில இருந்து கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த இதை நாங்கள் கேன்சல் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி லைவ் போட்டு அறிவிப்பு செஞ்சு லைவ் போட்டு அதை சொல்றாங்க இது உண்மையா அந்த அம்மா யார் பேருக்கு ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்தாங்க சொல்லு டிஎன்டிஜிக்கு எழுதி தானமாக கொடுத்துட்டாங்கல்ல அதுக்கு பிறகு அந்த அம்மா வேற யார் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அது கூட ஆதாரத்தை எழுதிட்டு நீ என்ன கோ என்ன கேஸ் போட்டு அதை கேன்சல் பண்ண கோர்ட்டில் தானே பண்ணியிருக்கிற பேப்பர் இருக்கும்ல அதை வெளியிடு ரெண்டும் பொய் அந்த அம்மா இவங்களுக்கு தானம் கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து அல்தாபியை சேர்ந்த ஒரு ஆளுக்கு தானம் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறான் பகிரங்கமாக உட்காந்து சொல்கிறான் டிவி டிவி அந்த லைவில் உட்காந்து சொல்கிறான் அப்போ அந்த டிஎன்டிஜியில் உள்ள மக்களை பற்றி என்ன மரியாதை வச்சுருக்கிறான் துணிஞ்சு பொய்மையெல்லாம் கட்டி நம்ம என்ன சொன்னால் நம்புவாங்க அப்படி ஆக்கிட்டோம் மூளையை அடகு வைக்கக்கூடிய இந்த மூணு மாதம் மண்டை க வண்டைய கல்வி கல்வி என்ன சொன்னால் நம்புவதுன்னு ஆக்கிவிட்டோம் அந்த தைரியத்தில் சொல்கிறான் வேற ஒரு ஆளுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு ஒரு பொய் சொல்கிறான் அடுத்து சொல்றான் நாங்க கோர்ட்ல போய் அந்த ரிஜிஸ்டரை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறான் இது உண்மையா ரெண்டும் போய் தானே அவங்க ரிஜிஸ்டரும் பண்ணவில்லை இவங்க போய் கேன்சல் பண்ணவில்லை என்ன நடப்பு என்று கேட்டா இப்ப வந்து அந்த சொத்துக்கு வந்து வில்லங்க சர்டிபிகேட் எடுப்பாங்க இல்லையா கோர்ட்ல பத்திரப்பதிவுல போய் கேட்டா வில்லங்க சான்று தருவாங்க அப்ப இன்னைக்கு அந்த சொத்து என்ன லெவல்ல இருக்குது என்று பார்த்தால் அந்த விவரங்கள் வந்து அதுல அதுல கிடைச்சிரும் அந்த வில்லங்க சர்டிபிகேட் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்க ஜி இந்த வில்லங்க சர்டிஃபிகேட்டு நேற்றைய தேதியில் புதுசாக எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து வில்லங்க சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டாவது பக்கத்தில் சீரியல் நம்பர் ரெண்டு இதில் கொடுத்துருக்கிற வில்லங்க சர்டிஃபிகேட் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் எட்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓலா தொண்ணூற்றி ஏழாவது டாக்குமெண்ட் நம்பரு அது வந்து முதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் பீமா ஜான் டிஎன்டிஜேக்கா வண்டி கொடுத்தது அதே கீழே அப்படி வந்தீங்கன்னா பதிமூணாவது பக்கத்தில் சீரியல் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று அதை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சாவது டாக்குமெண்ட் நம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷம் அந்த மேலே உள்ள டாக்குமெண்ட் வந்து ரத்தாக இருக்குது ரத்து ஆவணம்னு போட்டிருக்கும் பாருங்கள் அதான் ரத்து பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரத்து பண்ணது இப்போ டிஎன்டிஜேக்கு அந்த இடம் சொந்தம் இல்லை அதாவது நாம் கேன்சல் செய்த டாக்குமெண்ட் வந்து இப்போ அவங்க பேரில் இருக்கு மாறிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அப்துல் ரஹீம் வந்து சொல்கிறாரு இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் கேன்சல் ஆனது கேன்சல் ஆன மாதிரியே தான் இருக்குது இப்போ டிஎன்டிஜேக்கு இன்னைக்கு நிலைமையில் சொந்தம் இல்லை இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த அம்மா தானம் பண்ணாங்கல்ல டிஎன்டிஜிக்கு தானமாக கொடுத்துட்டாங்கல்ல தான செட்டில் பண்ண பொறுத்து விலை கொடுத்து வாங்கினா அதை மாற்ற முடியாது தானமாக கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் நான் தானமாக கொடுத்தேன் நல்ல காரியம் செய்வாங்கண்டு நல்ல காரியம் செய்யலை என் தானத்தை கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான செட்டில் மண்டை கேன்சல் பண்ணலாம்ங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டப்படி அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் டிஎன்டிஜி கொடுத்ததை நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேங்கன்றாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த அம்மாவுக்கு ரீதாக மாறிடுச்சு இப்போ அந்த சொத்து கேன்சல் யாருக்கு மாற்றிலாம் அவங்க கொடுக்கல தானம் கொடுத்ததை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டால் என்ன ஆகும் ரத்து பண்ணிட்டாங்க ரத்து ஆவணம்னு அதுக்கு பேர் அந்த ஆவணத்துக்கு பேர் ரத்து ஆவணம் ரத்து ஆவணத்தின் மூலமாக என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு கேட்டால் நான் தானம் கொடுத்தது இல்லை அப்போ என் கையில் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு மீனிங் அப்படி இருக்குது அப்போ அந்த அம்மா பேரில் தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது தானத்தை அவங்க தான் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க நீ ஏன் வந்துக்கிட்டு வேற ஒரு ஆளுக்கு எழுதி கொடுத்தாங்கன்னு இதுக்கு சொல்கிற நீ கோர்ட்டில் போய் அதை கேன்சல் பண்ணு கோர்ட்டில் போனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க பேர்லாம் இருக்குது கேன்சல் பண்ண பிறகு தானத்தை அந்த ஆவணத்தை ரத்து ஆவணம் அவங்க எழுதிய பிறகு இப்போதைக்கு கோயில்பட்டி இடம் யார்கிட்ட இருக்குதுங்கிற அந்த அம்மா பேரில் இருக்குது அப்போ இது ஏன் துணிஞ்சு போய் சொன்னேன் மக்கள் என்ன தக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன உள்ளதை சொல் அவங்க தானம் கொடுத்தாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அது அப்படின்னு சொல்லி அதை அந்த உண்மையை சொல்ல வேண்டியதானே அப்போ வேற ஒரு ஆளுக்கு எழுத போனாங்களோ அவங்க பயங்கர திறமையெல்லாம் பயன்படுத்தி அதை முறியடிச்சு அதை கேன்சல் பண்ணி விட்டோம்ன